Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Escuela para lo Bajo en el que voy a hablar de algo que está casi más de moda que el juego de calamar, que es el síndrome del impostor o el síndrome de la impostora. Eh, una de las cosas que más gracia me hace en el mundo de la, diríamos, de la inspiración psicológica y en el mundo de lo emocional es cómo la peña se pilla de frases y se, se coge frasecitas y les da cuerda y cuerda y cuerda hasta que es insoportable manejarse con un, con un concepto. Eso ha pasado con la autoestima, ha pasado con la resiliencia, ha pasado con la zona de confort. Todas estas frasecillas que dices, parece mentira que, que, que la gente profesionales nos dediquemos a, a utilizar este tipo de conceptos. Hoy voy a hablar de, de esta idea de que es, eh, diríamos, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, teóricamente, haría referencia a que uno no acaba de creerse las cosas que hace o no acaba de, como de confiar en que, en que puede manejarse con una situación determinada o que me, no merece un, cierto, un determinado éxito. Entonces, déjame que te diga una cosa. Déjame que te diga que, que bendito tú si tienes un poco de síndrome del impostor. El síndrome del impostor hay que tenerlo porque si no te conviertes en un personaje, eh, diríamos, de un perfil narcisista, ¿no? Que alguien que piense que lo merece todo y que es estupendo todo lo que hace y que, y que todo lo que tiene se lo ha ganado porque lo merece y porque es el campeón, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso sería, diríamos, un tipo de personalidad un poco de cuñado, ¿no? De estos cuñados que no tienen síndrome de impostor y que están muy orgullosos eh, como algunos por ahí, ¿no? que están como encantados de conocerse. Incluso hay alguno que ha escrito un libro que, que se titula así, ¿no? encantado de conocerme. Ese no debe tener el síndrome del impostor, debe tener el síndrome de, de, de todopoderoso, ¿no? que igual sería otro síndrome del cual tendríamos que hablar, el síndrome del todopoderoso. El síndrome del impostor, entonces, es algo que nos va a hacer sobrevivir. Quiero decir, el hecho de que uno cuando siente que quizá no ha dado lo mejor de sí mismo en una situación o de que quizá ha tenido un poco de suerte en una situación, eso hace que te estimule a mejorar tu performance y a mejorar el rendimiento de las cosas que tú haces. Si tú, imagínate que tú inicias un proyecto y este proyecto es exitoso hasta cierto punto, tú puedes pensar que, bueno, pues que he tenido un poco de suerte, que quizá no merecía tener tanta suerte. Eso es una manera en la que una zona de tu, diríamos, de tu emocionalidad te está diciendo que es conveniente que no te lo creas demasiado y que sigas trabajando y que sigas mejorando. ¿Cuándo es peligroso, diríamos, este, este tipo de sensación? Cuando yo tengo una voz interna, un diálogo interno que es realmente punitivo, eh, donde yo me machaco a mí mismo de una manera muy bestia, ¿no? Y entonces no puedo ni siquiera tener un momento de relajamiento ni un momento de paz a pesar de haber conseguido cualquier cosa. O cuando esa voz que me machaca ni siquiera me permite empezar, ¿vale? Recordar que el síndrome del impostor está siempre vinculado al hecho de que tú hayas hecho alguna cosa y esa cosa no acabe de convencerte. Si tú ni siquiera puedes empezar, ya no es el síndrome del perdedor o el síndrome del impostor, es el síndrome del que no ha empezado. Es muy diferente, ¿no? Por lo tanto, es muy, es muy importante que aprendamos también a detectar qué cantidad de síndrome del impostor es la, la buena o la saludable, ¿no? Igual, entre diferentes tipos de personas tenemos diferentes capacidades de sostener este, este, diríamos este mensaje interno, ¿no? De que te has de esforzar más, hay que mejorar más, esto lo podrías haber hecho mejor. Ese tipo de voz interna que lo que busca siempre es que mejores. Eh, cuando ya es demasiado punitiva, cuando ya es demasiado cansada, cuando tú ya ves que no puedes luchar con esa voz, es el momento de no de ponerte una etiqueta banal, sino de buscar un, a lo mejor un profesional o una profesional que te ayude a ser un poco más objetiva con esos pensamientos y con esos, diríamos, con esos resultados de las cosas que voy haciendo. ¿no? Eh, obviamente no todo el mundo servimos para todo, tampoco gente con mucho talento que no es capaz de desarrollar a lo mejor eh, un negocio y eso no significa que tú tengas el síndrome del impostor, significa que en la vida no todos servimos para todo. Hay gente que es muy buena negocianta y sin embargo no tiene demasiado talento y al revés, personas con mucho talento que empiezan un proyecto pero fallan en otros aspectos y entonces el proyecto no acaba de ser el que ellos quieren. Esto, esto es importante al final 
tener la capacidad de, de un poco de reflexionar con madurez sobre las propias cosas, ¿no? reflexionar sobre los propios recursos con madurez. Y esto quizá es un trabajo que se puede hacer en una buena psicoterapia, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué cosas eres bueno? ¿En qué cosas no eres tan bueno? ¿En qué cosas necesitas ayuda, por ejemplo? Pues si vas a, vas a construir un proyecto, pues igual necesitas a alguien que te ayude pues, para planificar determinadas cosas. Y un poco al final, la, usar la inteligencia de una manera racional o de una manera, diríamos, más madura, ¿no? Acordaros entonces que el síndrome, el síndrome del impostor, bendito sea... Menos mal que tienes el síndrome del impostor porque si no te vas a convertir en un personaje insoportable, en un cuñado que está encantado de conocerse, en una especie de narcisista, de una persona grandiosa y grandilocuente que se cree que, que merece todo por el hecho de haber nacido. No seas así. Bendito el síndrome del impostor, ten un poco del síndrome del impostor y aprende, si, eh, en todo caso aprende qué cantidad de impostura es la buena y qué cantidad de impostura es la que debes sostener. Espero que te haya gustado esta reflexión sobre el síndrome del impostor. Espero que te suscribas a mi canal. Si ves que el canal te puede resultar interesante, si te interesa el mundo de la psicología de una manera irreverente, si te interesa entender por qué las emociones se mantienen y por qué los problemas se mantienen, sigue este canal, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. Hasta muy pronto.